Hallo liebe Freunde des gepflegten Echtzeit- und Aufbaustrategiespielspaßes und willkommen zurück zu Surviving Mars. Zu einer kleinen Let's Play Reihe, bevor wir im April mit Anno 1800 starten. Hintergrund ist ganz einfach. Ich habe das Space Race DLC, DLC vom Publisher schon eine ganze Weile bei mir rumliegen und wollte das ganz gerne mal spielen. Und ich glaube so zur Einstimmung auf Anno mit ein bisschen Aufbaustrategie auf dem Mars hat nicht ganz was mit Anno zu tun, aber es ist so ein bisschen zur Einstimmung. Wollte ich es einfach mal spielen. Mal gucken, wie weit wir bis April kommen. Ich gehe direkt mal auf neues Spiel. Keine Tutorials. Und ich weiß auch schon so ungefähr, als was ich spielen will. Nämlich gerne als Europa-Kommandant. Äh, Kommandantenprofil würde ich gerne ähm, Erfinder nehmen. Da haben wir nämlich die Drohnen-Hubs, die keinen Strom verbrauchen und keine Wartung mehr äh, benötigen. Das ist ganz nice. Ähm, Geheimnisse zufällig, auch wenn hier irgendwie immer inneres Licht ausgewählt ist. Ich weiß nicht warum. Ähm, wenn ich was auswähle, steht es da. Wenn ich auf zufällig gehe, keine Ahnung. Ist auch egal. Rivalisierende Kolonien, genau das, warum wir das DLC spielen wollen, würde ich gerne um eine reduzieren, also auf zwei Gegner, die lassen wir aber zufällig. Hier sehen wir im Prinzip die anderen ähm, Koloniemöglichkeiten ähm, als Gegner, die es halt gibt, also hier Missionssponsoren ähm, und als Spielregel hätte ich gerne noch ähm, mehr Bewerber, genau. Gut, dann ähm, Vorteil von Europa ist, ähm, dass wir zum Beispiel ferngesteuerte Sucher haben, die, wenn sie stillstehen, als Sensorturm fungieren. Das ist ziemlich nice. Das heißt, wir müssen nicht überall auf der Karte Sensortürme bauen, sondern wir können das Ding halt immer irgendwo hinschicken. Das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Und in der Kombination mit den hubs ist das auf jeden Fall auch nice. So, wir gehen auf Weiter. Wir wählen die Rakete aus. Die ist jetzt schon gepackt. Ähm, ich hoffe, das passt jetzt einfach so. Denn ich... Versuche jetzt hier am Anfang nicht noch irgendwas umzumodeln. Ansonsten holen wir uns dann halt einfach relativ schnell noch eine zweite Rakete. Geldmittel haben wir ja. Und jetzt brauchen wir noch einen Standort. Und ich glaube, dann nehme ich genau Xante Alpha. Und dann lasst uns doch mal starten mit dem Ganzen hier. Welcome to Mars. So. Willkommen auf dem Mars. Einsatzleitung Lok Nummer 1. Willkommen auf dem Mars. Die Einsatzleitung kann es kaum erwarten, dass die Rakete landet und ihre wertvolle Fracht auslädt. Die Drohnen und Rover unserer ferngesteuerten Augen und Hände auf dem roten Planeten. Unser Ziel ist es, für die Menschheit Fuß zu fassen, indem wir die erste Marskuppel errichten. Dieses beängstigende Bestreben wird es mutigen Pionieren, den Gründern, ermöglichen sie auf dem Mars anzusiedeln und zu beweisen, dass die Kolonie eine Zukunft hat. Aber bis es soweit ist, müssen wir dafür sorgen, dass die Kolonie genug Bauressourcen, Wasserstoff, Sauerstoff und Strom hat. Sehr schön. Ja, das wissen wir, wie wir die Rakete schauen. Jetzt haben wir hier unten schon einmal Beton und einmal Forschung. Ich würde gerne... Ja, ich würde gerne... Hier nochmal forschen. Und dann würde ich nämlich gerne... Auch wenn wir hier schon ein Forschungslämmchen haben, würde ich gerne da die Rakete dort landen lassen. Ähm, ja, wo... Hier, genau. Ähm... Dann landen wir sie mal. Und dann starten wir natürlich auch gleich eine... Ein mit äh, Betonextraktor brauchen wir natürlich. Äh, Beton, Beton, Beton. Ja, Sensorturm haben wir jetzt natürlich schon durch diesen... Ähm ja, jetzt können wir nochmal die Steuerung hier ändern. Ja, 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 ja. Okay, das wissen wir alles. Zu und ich brauche jetzt Beton, liebe Freunde. Und natürlich auch Strommes. Dafür brauche ich Beton und die, was sind das hier? Die Maschinenteile. Problem ist natürlich, dass wir Erstmal Beton produzieren müssen, um an Beton zu kommen, denn wir haben keinen Beton dabei. Da frisst irgendwie, da beißt sich die Katze in den Schwanz, deswegen müssen wir Solarkollektoren, dafür brauchen wir Eisen. Ich habe jetzt überhaupt kein Eisen dabei, ist das? 
Ist das normal am Anfang? Ja, scheinbar. Wir müssen die zweite Rakete dann irgendwie holen. Denn Eisen bekommen wir, glaube ich, nur extra großes Windrad. Das ist auch nice. Ähm... Eisen, Edelmetall, Metallextraktor. Dafür brauchen wir Leute, die arbeiten. Und äh, die haben wir natürlich noch nicht. So, lass uns mal erstmal hier ein bisschen die Punkte festlegen. So, die sammeln jetzt hier natürlich... Äh, schon fleißig das Eisen hier drüben. Oberflächenvorkommen können mit Hilfe von Drohnen abgebaut werden. Sie sammeln automatisch Ressourcen und transportieren sie dort, wo sie benötigt werden. Ressourcen können in Lagern gehortet oder in großen Mengen von ferngesteuerten Transportern transportiert werden. Okay, wir bauen erstmal ein Universallager. Das klatschen wir erstmal hier hin. So, und die Drohnen sind schön damit beschäftigt. Ferngesteuerte Erkunder. Könnten wir ausschlachten. Wie kommen wir an Eisen, wenn wir... Kann der das auch einsammeln? Ne. Dafür brauchen wir so ein... Ähm so ein ähm, Transportrover, den wir im Moment noch nicht haben. So Missions... Das ist neu. Missionsziele. Okay. Okay, okay, okay. Was haben wir hier noch? Planetenansicht. Ach so. Da sehen wir jetzt die Gegner. Das ist hier zum Beispiel... Die internationale Mars-Mission, die hat sehr viel Geld natürlich, aber die hat auch keine Ressourcen, ne? Also auch, hat auch kein Eisen. Und äh, Kolonie von Russland, die hier, ähm, die haben ja, die haben auch mehr Geld als wir. Verdeckte Operationen. Verdeckte Operationen Russland, Drohnen stehlen, Technologie stehlen, nichts fürs Erste. Okay, nichts fürs Erste. Wir können Kontakt den aufnehmen. Ressourcen anbieten, Handel beginnen, Technologien austauschen, Ressourcen anfordern, beleidigen, beenden. Okay. Es ist so ein bisschen. Es ist ein bisschen ziffmäßig. Ich hätte also auch ehrlich gesagt gedacht, dass die mit auf der gleichen Karte sind. So ist das natürlich jetzt hier ähm, gerade ein bisschen. Nicht ganz so, wie ich mir es vorgestellt habe. So. Wir haben gleich genug Eisen. Und die Kollegen fangen an, hier die Rakete auszuladen. Das finde ich schon mal ganz nice. Der Betonextraktor wird gebaut. Und wir brauchen natürlich jetzt Strom. So. Ähm, das große Windrad braucht ähm, Beton. Können wir also gerade nicht bauen. Wir müssen also erstmal den Solarkollektor bauen. Den sollten wir jetzt auch ehrlich gesagt nicht zu weit weg bauen, denn wir wissen ja, am Anfang brauchen... Also die Kabel sind ja auch nicht gerade günstig. Ne? So. Und eigentlich für die Nachtproduktion brauchen wir auch noch... Ein... <lacht> eine Batterie, die witzigerweise... Ähm ja. Gut, ich verstehe. Die, die wir nicht bauen können, weil wir dafür Beton brauchen. Gut, dann in der Zwischenzeit ähm, natürlich noch eine Aufladestation. Die packen wir hier mit hin. Ich hoffe, dass die Vorkommen hier reichen. Das sind 20. Das sind 19. Ähm, ansonsten sehe ich hier in der Nähe erstmal nichts. So, wenn die Rakete ausgeladen ist, ähm, haben wir natürlich das Problem, dass wir sie auch wieder... Oh, sehr gut. Dass wir ähm, sie wieder losschicken müssen. Und dafür brauchen wir Treibstoff. Und den müssen wir uns... Der Drohnenhub ist eine stationäre Kommandozentrale, die mehr Drohnen als die ferngesteuerte Kontrolleinheit kontrollieren kann. Du solltest in jedem deiner größeren äh, Außenposten einen Drohnenhub errichten. Ja... 
Problem ist gerade, dass wir dafür natürlich Ressourcen brauchen. Und der Drohnenhub, wir gucken kurz mal nach. Wo ist denn der? Ist der hier mit dabei? Ja, hier. Resources are low. Ja, wir haben keinen Strom. Was für eine Überraschung. Ähm... Was? Öffne das Baumenü. Kommandant, wusstest du, dass du das Baumenü mit rechter Maus oder B öffnen kannst? Das geht schneller und ist effizienter als über die Schaltflächen auf der... Ah ja. Wow. Äh, hier der Drohnenhub. Ähm, haben wir sogar als Fertigbau dabei. Dann... Oder auch nicht. Ach, brauche ich Fertigbauteile? Die haben wir nicht. Ja, okay. Gut. Gut, wir haben im Moment keinen Strom, weil die Sonne nicht scheint. Da können die ähm, Drohnen erstmal das Eisen abbauen. Das ist okay. Jetzt wird es wieder hell. Anomaly analyzed. Milestone achieved. So. Der neue Tag beginnt. Und die Hütte fängt an, Strom zu produzieren. Witzigerweise... Braucht das Teil jetzt schon mehr... Hä? Wieso brauchen wir jetzt schon mehr Strom als... Ähm okay. Bauen wir noch einen davon. Da ist nochmal Eisen, das ist gut. Denn hier ist schon alles abgebaut. So, hier erhöhe ich mal die Priorität... Denn, ähm, jetzt arbeitet er auch endlich. Warum jetzt? Warum arbeitet er jetzt und... Weil der, Be der Bedarf ist immer noch höher als die Erzeugung. Äh, ich Research complete. verstehe es nicht. So, Research Complete. Haben wir schon eine Forschung? Ähm, Wasserstoffrückgewinnung hatten wir jetzt geforscht, ne? Das war scheinbar schon standardmäßig ausgewählt. Wasser... Ach, Wasserrückgewinnung, nicht Wasserstoffrückgewinnung. Wo, welche Technologie ist das denn? Ach, hier oben. Biotech. Ähm, Nutzung des Erdreichs. Neue Gebäude, Farm. Das ist erstmal nicht so interessant. Ähm, zusätzliche Geldmittel. Extraktoren, Upgrade, Verstärkung erhöht die Produktion um 5% und den Stromverbrauch um 10%. Logi Turbinen, Windkra Windrad Upgrade, Polymer Rotorblätter erhöht die Stromerzeugung um 33%. Auch nicht schlecht. Drohnenschwarm, Drohnenhubswert mit zwei zusätzlichen Drohnen gebaut und das Maximal an Drohnen wird auf 80 erhöht. Logi Antrieb, bewegen sich, machen wir erstmal das und danach glaube ich, ähm, vielleicht, hä? So. Genau. Und Raketen und Shuttles bewältigen weniger Treibstoff, ist glaube ich auch ganz interessant. Haben wir erstmal ein bisschen was zu tun? Wir kriegen jetzt Beton. Und als nächstes... Ach, wir haben einen Fertigbau für den Sterling Generator. Dann lass uns den doch gleich mal noch mit dahin bauen. Als nächstes müssen wir mal gucken, wie wir an Treibstoff rankommen. Beziehungsweise vielleicht erstmal noch ein Akku für die Nacht bauen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, wir geben da mal die Prio drauf und das Sterling-Teil kriegt eine niedrigere Prio. Okay. Sektor scanned. Anomaly found. Oh, sehr gut. Nochmal eine Anomalie und noch mehr Eisen. Das gefällt mir natürlich. Ähm, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir aus Wasser Treibstoff herstellen können. Though initially fruitless, we recalibrated the operating spectrum for our scans and voila. Wir haben ein großes Wasservorkommen aufgedeckt. Unsere Scans blieben anfangs erfolglos, doch nach einigen Anpassungen sind wir auf ein Ergebnis gestoßen. Sehr gut. Hier. Das ist ein tiefes Wasservorkommen mit 20.000 und das Ding hier hat 10.000. Qualität niedrig, Qualität sehr hoch. 
Was ist der, dieser Qualitäts... Ähm, Ding? Anomaly analyzed. So, geht da hin. Aber was ich jetzt eigentlich gucken wollte, ist, wie wir an Wasser kommen und die Treibstoffraffinerie. Haben wir jetzt schon einmal Fertigbauteile, wir brauchen aber... Was ist jetzt? Ach so, er will doch eine Mülldeponie haben. Ja, von mir aus baut die doch hin. So, aber jetzt bin ich immer noch nicht weiter. Wasser Extractor. Wasser, Wasser, Wasser. Ähm, Produktion. Hier. Edelmetallextraktor, Polymerfabrik. Elektroteilefabrik. Ne, hier ist es auf jeden Fall schon mal nicht. Außendekoration. Ach krass, das ist neu. Dekoration, Kuppelspitzen, Kuppelservice, Häuser, Kuppeln, Lager, Lebenserhaltung, Feuchtigkeitsvaporator, Moxie, hier, Wasserextraktor. Ähm, extrahiert Wasser aus unterirdischen Vorkommen, alle Extraktoren würden Staub auf, was bei Gebäuden im grauen Bereich zu einem erhöhten Wartungsaufwand führt. Und das Ding erzeugt 5 Wasser. Okay. 5 Wasser braucht 6 Beton und 2 Maschinenteile. Außerdem ähm, müssen wir ja noch die Raffinerie bauen. Und die braucht ähm, Strom und Wasser. Okay. Hier ist übrigens noch Eisen. Okay, dann bauen wir doch jetzt mal das Wasserding noch. Geben wir das mal in Auftrag. Das Stirling-Teil ist fertig. Ich baue mal noch ein Lager in der, ähm, hier hin, weil wir das Eisen da oben abbauen müssen. Research complete. Anomaly analyzed. So, und jetzt lassen wir doch mal hier das Eisen dort einsammeln. Haben wir noch eine Anomalie? Hier oben ist Edelmetallvorkommen. Okay. Was brauchen... Können wir das so abbauen? Ich habe es nicht mehr im Kopf. Edelmetall-Extraktor. Ja, dafür brauchen wir Menschen, die wir da reinstellen können. Was soll wir der mir hier noch sagen? Achso, Sensorturm. Ja, okay. So. Kann er ein bisschen runterfahren, dann kann er erstmal hier unten die Anomalie erforschen. Und wir müssen dann, wenn die das Eisen abgebaut haben, da auch noch ein Stromkabel, glaube ich, hinbauen. Wobei, ich brauche das den Strom? Vermutlich brauchst du Strom, ne? Können wir noch eine Weile mal auf die Planeten an sich gucken. Okay. Ansehen gut. Neutral. Fünf Gebäude. Betonextraktor Moxie. Die haben auch schon... Wozu ist der Moxie? Der Moxie ist doch für Sauerstoff, oder? Erzeugt Sauerstoff. Aber wozu? Den brauchst du am Anfang überhaupt nicht. Du brauchst am Anfang eigentlich ähm, Treibstoff. Und für Treibstoff brauchst du keinen kein Moxie. 
Zumal man ja, ähm... Wir brauchen auf jeden Fall so einen bekloppten, ähm... Drohnenhub. Drohnenhub Robotik müssen wir dafür forschen. Das hier. Haben wir doch schon. Drohenschwarm, Robotik. Erforscht. Das verstehe ich gerade nicht. Erkunder. Generiert pro Sol für jede ferngesteuerte Erkunder 100 Lämpchen. Ähm, Transportoptimierung. Der ferngesteuerte Transporter baut Ressourcen schneller ab und sein maximales Ladevolumen wird um 15 erhöht. Ähm, jetzt muss ich aber mal kurz gucken. Ich bin gerade etwas verwirrt. Drohnenhub, Robot. Ach, das ist die. Das Ding heißt Robotik, aber der Drohnenhub kommt hier später erst dazu. Verstehe, verstehe, verstehe. Ähm. Ja, gut. Die bauen das Eisen da fröhlich ab. Das ist gut. Jetzt ist das Ding gleich fertig gebaut und hat natürlich keinen Strom. Das war klar, deswegen müssen wir da noch ein Stromkabel verlegen. So, und dann brauchen wir natürlich auch noch einen Wassertank. Beziehungsweise Wasserextraktor, Wasserturm, hier. Der braucht auch Eisen. Die Frage ist, ob wir den am Anfang unbedingt benötigen, wenn wir erstmal ähm, die Raffinerie bauen. Research complete. Die können wir hier hinsetzen. Sector scanned. Und jetzt müssen wir bloß noch ein paar Wasserrohre da hinsetzen. Rohre hier. So, Sektor scannt. Hat er was gefunden? Noch, noch mal Eisen. Uh. Um, Beton. Anomaly analyzed. So, er hat die Anomalie da analysiert. Dann kommen wir bitte zurück. So, die laden sich hier auf. Das ist gut. Und wir nutzen mal an der Stelle die Gelegenheit, um die Folge zu beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Seid gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns wieder zur nächsten Folge von Surviving Mars.